இருக்கும் ரொம்ப நேரமா தேடிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னும் ஒரு சிட்டி கூட எங்க கண்ணில் படவே இல்லை கடைசியா கண்ணுக்கு ஒண்ணு பட்டது ஆனா அதுல கூட அந்த ஷிப் இல்ல சோ எலக்ட்ரா இருக்கு அது வேற இடத்த தெரியலான்னு பார்த்தா அதுக்குள்ள அஸ்வின் போயிட்டு பறந்துட்டு இருக்கான் பாருங்க விளையாடிட்டே இருக்கும் போது ரோஹித்துக்கு வேற வேலை வந்துருச்சு சோ அவனும் கிளம்புறான்ட்டான் இந்த சின்ன சிட்டிலேயே செத்துக்கிட்டே இருந்தானுங்க அதனால அவனுங்களுக்கும் மூடு போயிட்டே இருந்தது எங்களுக்கு எலக்ட்ராவே வேணான்ட்டானுங்க இந்த எண்ட சிட்டியை தேடிக்கிட்டே இருக்கும் போது குழுநரையும் விழுதுட்டான் சோ அவனுக்கும் மூடு போயிடுச்சு இப்ப நான் மட்டும் தனியா எலக்ட்ராவை தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இந்த இடத்துலயுமே அந்த ஷிப்பு இல்ல அதனால எலக்ட்ரா கிடைக்கலனா பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு விட்டேன் இதுல என்னன்னா இங்க இருக்கிற யாருமே எண்ட பீட் பண்ணதே இல்ல சோ இதுக்கு வரைக்கும் வந்ததே போதும்னு சொல்லிட்டு நாங்க எங்க பேஸ்ல இருக்க கடைசி பைனல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் சார் கோயம்புத்தூர் வெளில எலக்ட்ரா எடுத்திருந்தா சூப்பரா இருந்திருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் டே எண்டிங்க்கு அவ்வளவு பக்கத்துல போயிட்டு எலக்ட்ரா எடுக்க முடியாத மாதிரி ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல ஆனா தமிழ்நாடு வெளில ஃபர்ஸ்ட் டைம் எலக்ட்ரா எடுத்துட்டு பறந்துட்டோம் இருந்தாலும் அந்த வேர்ல்ட்ல டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் விளையாண்டதுக்காகவாது சும்மா எலக்ட்ரா எடுத்திருக்கலாம் நானும் கொள்நரையோ சும்மா ட்ரை பண்ணியிருந்தா ஈஸியா எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஆனா ஆர்மரை தான் எல்லாமே தொலைச்சிட்டோமே இனிமே எப்படி எங்களால போய் எடுக்க முடியும் இனிமே எடுக்கணும்னா முதல்ல இருந்து எல்லாமே எடுத்தாகணும் இவனுக்கு வேற எல்லாரும் இப்ப பிஸி ஆயிட்டானுங்க கண்டிப்பா மைண்ட் கிராஃப்ட் எல்லாம் விளையாட வரமாட்டானுங்க ஒரு ஒருத்தனா கூப்பிட்டு விளையாட ஸ்டார்ட் பண்றதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிரும் அதனால நம்ம கோயம்புத்தூர் வேர்ல்ட்ல எலக்ட்ரா எடுக்கிறத மறந்துட வேண்டியதுதான் கோயம்புத்தூர் வேர்ல்ட்குள்ள இறங்க போகிறோம் தனியாக போயிட்டு எலக்ட்ரா வெடிச்சு வந்துடலாம் ஒரு வருஷம் கிட்டே ஆச்சு இந்த வேர்ல்டு கடைசியாக பார்த்து அதனால் டக்கு டக்குன்னு எனக்கு பழைய நியாவுகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு வெளியே வேற இந்த டைம் பார்த்து நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது குளநரி ஹேமந்த் லேண்ட் ஓனர் எல்லாரோட நாயும் இங்கே தான் இருக்கு அவங்க வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் இதுக்கு பாவம் தெரியாது அவங்க வரவே மாட்டாங்கன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணதெல்லாம் போதும் மழையும் நின்றுடுச்சு வெயிலும் வந்துடுச்சு நம்ம வேலையும் ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதுதான் ஃபார்மிங் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு இதை வச்சு நம்ம பயங்கரமாக எம்ராய்டு வாங்கிடலாம் ஆல்ரெடி நிறையா புக்ஸை உள்ளே கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதெல்லாமே நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் எங்களுக்கு மெண்டிங் புக்ஸ் தான் எக்கச்சக்கமாக கொட்டி கிடக்குது ரோஹித் கட்டின ட்ரியோஸில் இன்னி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம நாளையிலேருந்து வேலையை ஆரம்பிச்சிடலாம் இவங்களை கொஞ்ச நேரத்துக்கு சுதந்திரமா நம்ம விட போறோம் சுதந்திரமா இந்த ரூம்குள்ள சுதந்திரமா சுத்திக்கோங்க நீங்க வில்லேஜஸ் கிட்ட இருந்து இன்னும் நிறைய புக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புக்ஸ் கிடைக்கணும்னா ஃபிஷிங் பண்ணா தான் உண்டு ஆல்ரெடி இந்த ஃபிஷிங் டாட் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா இதுல இன்னும் நம்மளுக்கு லக் ஆஃப் த சி வேணும் சொல்லி வாய முடியல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிடைச்சதே லக் ஆஃப் த சி டூ தான் எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பி தேவைப்பட இருக்கு இங்க எக்ஸ்பி ஃபார்ம் கட்டினா கொஞ்சம் டைம் ஆயிரும் ஏற்கனவே இந்த வேர்ல்ட்ல குல்நரியும் அஸ்வினும் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு ஸ்பைடர் ஸ்பாண்ட் ரெடி பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கு அதை போய் ஃபர்ஸ்ட் தேடணும் ஆனா இவனுங்க மைண்ட் வச்சிருந்த லட்சணத்துல இதை தேடுறதுக்கே ஐம்பது நாள் ஆயிரும் போல இருக்கு
இந்த ரைட்டில் தான் ஏதோ ஒரு ரைட் எடுக்கணும் அது எந்த ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு குள்நரி போர்டாவது போட்டிருக்கலாம் இந்த ரைட்டாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்பிட்டு உள்ளே போனேன் அங்கே உள்ளே போய் பார்த்தா நிறைய போர்டு இருந்தது டேக் டைவர்ஷன் டேக் டைவர்ஷன் சொல்லிட்டு என்ன இங்கே தனியாக இருட்டில் ஜாம்பிஸ் கிட்ட மாட்டி விட்டான் இந்த இருட்டில் இந்த ஷேடர்ஸ் வச்சுட்டு எனக்கே ஒன்றுமே தெரில வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒன்றுமே தெரியாது அங்கேருந்து எப்படியோ தப்பிச்சு வெளில வந்தால் மறுபடியும் நான் இதே இடத்துக்கு வந்துட்டேன் இது இப்போதைக்கு வேலைக்காகாது நம்ம எடுத்த அயனையை வச்சு ஆர்மரும் வெப்பன்ஸும் செஞ்சுட்டாது உள்ளே போகலாம் ஃபிஷிங் ரோடை என்ஜாய்மெண்ட் பண்ண கொஞ்சம் லெவல் மட்டும்தான் தேவை அதை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்பைடர் ஸ்போனர் தேட போகலாம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஃபிஷிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஃபிஷிங்கில் தான் பவர்ஃபுல்லான போ கிடைக்கும் அந்த போ எனக்கும் கிடச்சிருச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு இன்ஃபினிட்டி போட்டாச்சு அயன்ஸ் வாட் இருக்குது அயன் ஆர்மர் இருக்குது ஒரு நல்ல போவும் இருக்குது இனிமேல் நம்ம எப்படியாவது அந்த ஸ்போனரை போய் கண்டுபிடிக்கணும் நிறைய இடம் லைட் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் போனேன் அங்கே போய் பார்த்தா ஷேடஸ் போட்டுக்கிறதுனால உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது அங்கே என்ன இருந்ததுன்னா அங்கே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஸ்பானர் இருந்தது அந்த இடத்து பக்கத்தில் எனக்கு டைமண்ட்ஸும் கிடச்சிச்சு எப்படியாவது நம்ம டைமண்ட் ஆர்மருக்கும் சீக்கிரமாக மாறி ஆகணும் இந்த இடத்துல தான் இவங்க ஸ்பைடர் ஸ்பானர் கட்டின மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது இப்போ பார்த்தா ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஸ்பானர் இருக்குது கேவ்ஸ் அண்ட் கிளிப்ஸ் அப்டேட்டில் இந்த மாதிரி ஸ்பானரெலாம் ரீசெட் பண்ண சான்ஸே இல்லை அப்போ இவங்க கட்டின ஸ்பானர் எங்கே அது கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு தெரில அதனால் நான் இந்த ஸ்பானர்லேருந்தே சர்ஃபேஸ்க்கு வழிபாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் சர்ஃபேஸில் எங்கே கொண்டு வந்து விட்டுச்சுன்னே தெரில இந்த ஸ்பான் செட்டே ஆகாது போல இருக்கு ஏன்னா என் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கே காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஆயிடுச்சு வீட்டோட கோஆர்டினேட்ஸ் சார் நோட்டே பண்ணல எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தது நாங்கள் எண்டு போகிறதுக்கான நிறைய டவர் வச்சுருந்தோம் அதெல்லாம் அந்த ஸ்பானரை தேடி போனதில் டைம் தான் வேஸ்ட் ஆச்சு எப்படியோ அட்லீஸ்ட் டைமண்ட்ஸ் ஆகுது கிடச்சது எனக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நான் ஹண்ட்ரட் டேஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் வீடியோலாம் பார்த்தேன் அதில் தான் எனக்கு கோஆர்டினேட்ஸ் கிடச்சிருச்சு பரவாயில்ல இந்த என்ட்ரன்ஸ்குள்ளே வர்றதுக்காக மூணு லைட்லாம் போட்டு வச்சுருக்கான் இப்போதைக்கு ஸ்பானர் இருக்க இடத்த மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இவனுங்க எங்கேருந்து அந்த ஸ்பானரில் வர ஸ்பைடர்ஸ் அடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் போட்டு வச்சுருக்கானுங்கள்ல அந்த இடத்த தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளே போதும் போதும் நான் இவங்க ஸ்பானர் கட்டுறதுக்காக ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இது அநேகமாக குள்நரி வேலையாக தான் இருக்கும் ஒரு வழியாக எப்படியோ அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சாச்சு ப்ரொடெக்ஷனுக்கு குள்நரி அவனோட நாயும் வச்சுட்டு போயிருக்கான் ஆனால் இவனுக்கு ஸ்பானரை ரொம்ப அழகாக கட்டியிருந்தானுங்க உள்ள இருக்க ஸ்பைடர்லாம் வெளில குச்சு அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ரீசெண்டான எக்ஸ்பி கிடச்சிட்டு இருந்தது இப்போதைக்கு இதுவே போதும் ஏன்னா இந்த வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பயங்கரமான ஆர்மர்லாம் எடுக்க போகிறது இல்லை ஒரு ரீசெண்டான ஆர்மர் வச்சுக்கிட்டே எலக்ட்ராவை எடுக்க போக போகிறோம் ஃபிஷிங்கில் கிடச்சா பேன் ஆஃப் ஆந்த்ரோபோட்ஸ் புக் வந்து நான் எனக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் அதை இப்போதைக்கு டைமண்ட்ஸ் வாடகை போட்டாச்சு எப்படியோ இந்த ஸ்பானர் வச்சு நான் லெவல் தேர்ட்டி கொண்டு வந்துட்டேன் லெவல் தேர்ட்டி வச்சு என்னோட பிக்ஆக்ஸ்க்கு எஃபிஷியன்சி ஃபோரும் கிடச்சிருச்சு மீதி இருந்த லெவல் வச்சு ஒரு நல்ல ஃபிஷிங் ராடியோ ரெடி பண்ணியாச்சு இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு நல்ல விஷயம் என்னதுன்னா இந்த ஸ்பைடர் ஸ்ட்ரிங்கெல்லாம் வாங்குறதுக்குன்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கான் கிட்டத்தட்ட நம்ம ரெடி ஆகிட்டுருக்கோம் இனிமேல் நம்ம மைனிங் பண்ணி டைமண்ட் ஆர்மரை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட வேண்டியது தான் வில்லேஜஸ் வந்ததுனால அயன் கோலம் வெளில வந்துட்டான் அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் ப்ரெஷர் பிளேட் மேலே காலை வச்சு இருக்கிற எல்லா வில்லேஜஸையும் வெளில விட்டுக்கிட்டு இருக்கான்
புள்ளை இருந்தா என்ன வெளில இருந்தா என்ன எனக்கு ஃபார்ச்சுன் த்ரீ புக் கொடுத்தாலே போதும் ஆனால் நம்மளுக்கு தேவையான புக்கை கொடுக்குற பழக்கமே இவனுக்கு கிட்டே இல்லையே காலையில் ஆரம்பிச்சுது நைட்டு வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு மெண்டிங் புக்கெலாம் எங்களுக்கு தேவையே இல்லை வேணால் நாங்கள் வேணால் மெண்டிங் தரோம் அவனுக்கு இந்த மாதிரி வெளில சுற்றிட்டு இருக்கிறதும் நல்லது தான் ஏன்னா உள்ளே உட்காந்து இருந்தானா தூங்க போயிருப்பான் அடுத்த நாள் காலையில் ஆக போது இன்னும் புக்கு கொடுக்கல அது மட்டும் இல்லாமல் மறுபடியும் அந்த ப்ரெஷர் பிளேட்டில் இந்த அயன் கோலம் காலை வச்சு இவனை உள்ளே அனுப்பிச்சிச்சு மொதல் இதை உடைக்கணும் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது இந்த குழிக்குள்ளே விழுந்துருப்பான் போல இருக்கு இப்போ பெரியவனானே வெளில இந்த குழிக்குள்ளேருந்து வரவே முடியல பரவாயில்ல நீயாவது எனக்கு ஃபார்ச்சுன் த்ரீ புக் கொடு நைட் ஆகிடுச்சு இன்னும் எனக்கு கிடைக்கல நீ ஃபார்ச்சுன் த்ரீ கொடுக்கறதுல இவனுக்கு என்ன அவ்வளோ கஷ்டம் அப்பா எப்படியோ ஃபார்ச்சுன் டூ அது கொடுத்தியே இதுதான் இனிமேல் இவன் எனக்கு தேவையில்லை இவன் எனக்கு தேவையில்ல தான் இருந்தாலும் அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் எனக்கு தேவை இதை வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் புக்ஸ் எடுக்கணும் கேக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம டைமண்டை தேடி கீழே இறங்க வேண்டியதான் இந்த இடம் ஃபுல்லாவே கேவா தான் போயிட்டு இருந்தது இந்த கேவ்ல நிறைய டைமண்டும் கிடைச்சிட்டு இருந்தது இந்த லாவாக்கு மேல எனக்கு டைமண்ட் தெரிஞ்சது அந்த டைமண்ட் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல போனேன் இங்கே இருந்து கிரீப்பர் விடுஞ்சதுனே தெரில இத்தனைக்கும் அந்த ஹிஸ்ன்ற சத்தம் கூட கேட்கல எனக்கு அயன் ஆர்மர் தான் போட்டிருந்தேன் அயன் ஆர்மரில் ஃபயர் ப்ரொட்டெக்ஷன் எதுவுமே இல்லை இதுக்கு தான் எப்பயுமே மைனிங் போனால் ஒரு வாட்டர் பக்கெட் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸில் நெருப்பு அணைஞ்சிருச்சு ஏவுக்குள்ளே மைனிங் பண்ணுறதுல இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது இதில் கிட்டத்தட்ட சாகுறதுக்கு வேறு போயிட்டேன் நல்ல வேலை மைண்ட் ஷாப்லேருந்து எடுத்த ஒரு கோல்டன் ஆப்பிள் இருந்தது அதை வச்சு தான் கொஞ்சம் பொழைச்சிட்டு இருந்தேன் தோண்டி தோண்டி சர்ஃபேஸ்க்கு வந்தாச்சு எப்படியோ கேவ்லேருந்து தப்பிச்சா போதும் என் கையில் டைமண்ட்ஸும் கிடச்சிடுச்சு வெளில வந்து பார்த்ததுல டக்குன்னு ஒரு நிமிஷம் எனக்கு அந்த பேக்கன் லைட் தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது சரி அந்த டேரக்ஷனில் போய் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அந்த டேரக்ஷனில் போய் பார்த்ததுல அங்கே தான் வீடு இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியாது ஃபுல் டைமண்ட் ஆர்மர் செஞ்சது போக எனக்கு பதினாலு டைமண்ட்ஸ் இருந்தது இப்போ கிட்ட தான் மெண்டிங் புக் கொட்டி கிடக்குது எல்லா ஆர்மருக்கும் மெண்டிங் போட்டு வேண்டியதான் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு வில்லேஜர் எனக்கு ப்ரொடெக்ஷன் போரும் கொடுத்துட்டான் என்னோட ஆர்மர் கொஞ்ச நேரத்தில் ரெடி ஆயிரும் ஆனால் என்சிட்டிக்கு சாதாரண டைமண்ட் ஆர்மரோட போனால் ஒரு மரியாதை இருக்காது அதனால் நம்ம நெதரைட்டோட தான் உள்ளே போகிறோம் ஏன்டா இவ்வளோ பக்கத்தில் இருக்க ஷாட்டெல்லாம் மிஸ் பண்ணுறியே ஒன்றெல்லாம் எப்படி இந்த பிக்மேன் வேலைக்கு எடுத்துருப்பானுங்க பற்றி பேசினது இவனை கேட்டுருச்சு போல இருக்கு எப்படி வந்து அடிக்கிறான் பாருங்க இவ்வளோ நேரம் அவனை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் நான் வந்தோடனே என்னை புரிய வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இதுங்க கூட விளாடி கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ டக்குன்னு கீழே போய் ஆகணும் எப்பவுமே எனக்கு மட்டும் ஏன் கிரிம்சன் பயம் கிடைக்குதுன்னே தெரில இதுங்களும் என்ன சா வடிச்சுக்கிட்டு இருந்தது இங்க எனக்கு ஏஞ்சன் டிப்ரீஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரமா கிடைக்கிற மாதிரி தெரில ரொம்ப நேரம் கழிச்சு இப்பதான் ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு இங்கே இருக்கிற எல்லா வெப்பன்ஸ்க்கும் கூட நம்மளுக்கு நெதரைட் தேவையில்ல வெறும் ஆர்மருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்வாடு மட்டும் நெதரைட் இருந்தாலே போதும் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கோல்டையும் இங்கேருந்தே எடுத்துக்கலாம்
நான் லாவா லெவல் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருப்பானுங்க போல இருக்கு விழுந்த உடனே கத்தி எடுத்துட்டு வந்துட்டானுங்க அவ்வளோதான் ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட ஆகலை அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா ஏன்சென்ட் பிரிஸும் எடுத்து கிளம்பியாச்சு நான் வரத்துக்கு முன்னாடி இவனுங்க வந்துட்டானுங்க போல இருக்கு இவன் கையில் நான் இது வரைக்கும் கிராஸ் போ பார்த்ததே இல்லை இந்த வேர்ல்டில் எதுக்கு இவனுங்க இத்தனை ஆப்பில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கானுங்கனே தெரில நானும் ஏதோ அவசரத்தில் டக்குன்னு கோல்டன் ஆப்பிள் செஞ்சுட்டேன் அதுக்கு எல்லா கோல்டன் பாரையும் யூஸ் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்து நெதரை டிங்கார்ட் செய்ய நம்மளுக்கு கோல்டன் பார் தேவைன்னு சொல்லிட்டு ஆர்மர் ரெடி போர் ரெடி இன்னும் ஸ்வாடு மட்டும் தான் பாக்கி வில்லேஜர் எனக்கு அன்பிரேக்கிங் ஒன் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தான் எனக்கு அன்பிரேக்கிங்கே தேவை இல்லை தான் ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த வேர்ல்டை விட்டு நம்ம போயிட போகிறோம் இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அன்பிரேக்கிங்கும் ஸ்வீப்பிங் ஏஜ் ஒருத்தவங்க தான் தான் அதையும் வாங்கிட்டேன் தேர்ட்டி டேஸ் பக்கத்தில் ஆக போகுது போ இப்போ தான் ஃபுல்லாக ரெடி ஆச்சு பாடு இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடி ஆகிட்டு வந்துட்டு இருந்தது ஆனால் கொஞ்சம் எம்ப்ராய்டு தட்டுப்பாடாக இருந்தது அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் இதை உடச்சு தான் ஆகணும் ஆனால் டூ ஃபிஃப்டி டேஸ் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ஒரு நல்ல ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக கொடுத்துடலாம் ஆர்மரில் வெறும் செஸ்ட் பிளேட்டுக்கு மட்டும் தான் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர் போட்டிருக்கேன் மீது எல்லாத்துக்குமே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர் போடணும் ஆனால் அதுக்கு இப்போதைக்கு பயங்கரமாக செலவாகுது இப்போதைக்கு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ஸ்பைட்ரஸ் பானர் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு கண்டிப்பாக டூ தேர்ட்டி டேஸ் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல ஆர்மரை ரெடி பண்ணிடலாம் கிராஃப்டில் சீக்கிரமாக பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு அந்த ஃப்ளெக்சர் மட்டும் தான் பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் இப்போதைக்கு ஆக்ஸில் எஃபிஷியன்சி த்ரீ போட்டுட்டேன் அவனை வச்சு தான் நம்ம குச்சியை விற்று காசு சம்பாதிக்க முடியும் லெக்சரரை நம்ம ஈஸியாக ஜாம்பி விலேஜர் ஆக்கி இன்னும் கொஞ்சம் பயங்கரமாக நம்ம சீக்கிரமாக காசு சம்பாதிக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வர் வந்து நாங்கள் ஈஸி மோடில் தான் விளையாடிட்டு இருந்தோம் ஈஸி மோடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வில்லேஜஸ்மே ஜாம்பி வில்லேஜஸாக கன்வெர்ட் ஆக மாட்டாங்க அதனால் எதுக்கு ரிஸ்க்கு நம்ம பேசாமல் இவனுங்கக்கிட்டே ஈஸியாக ட்ரேட் பண்ணலாம் சிட்டிக்கு போக போகிறோம் எனக்கு தேவையான பயங்கரமான ஒரு புக்கு கிடச்சிடுச்சு இது இல்லாததுனால தான் போன வாட்டி எல்லா பிரச்சனையும் நடந்துட்டு இருந்தது நல்ல ஆர்மரு வெப்பனுக்கு தேவையான எல்லா புக்ஸும் வாங்கியாச்சு இப்போ கொஞ்ச நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியது ஸ்பைட்ரஸ் போனர் பக்கத்தில் இன்னொரு ஒரு ஸ்பைட்ரஸ் போனரும் இருந்தது அதனால் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்போனர் பார்த்தீங்கன்னா ஜாம்பி ஸ்போனராகவோ இல்லை ஸ்கிலிட்டன் ஸ்போனராக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஸ்பைட்ரஸ் ஸ்போனர் இந்த மாதிரி பார்க்குறேன் அவ்வளோதான் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு எண்டுக்கு போகிறதுக்கான இன்னும் கொஞ்சம் பொருள் மட்டும் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு அதை எடுத்து கிளம்பிடலாம் ஆர்மர் ரெடி வெப்பன்ஸ் ரெடி சாப்பாடும் ரெடி போர்ஷன்ஸும் ரெடி நம்மளுக்கு தேவையான எலக்ட்ராவை எடுக்க கிளம்பியாச்சு மிட் நைட் இந்த குதிரை யாரோடதுன்னு தெரில அஸ்வினோடதா இல்லை ஹேமந்தோடதா தான் இருக்கும் சரி ஏதோ ஒன்று எண்டுக்கு போகலாம் நான் எண்டுக்கு போகிறதுக்கான வழியில் வச்ச டார்ச் தான் எனக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தது இந்த மேலே ஃபுல்லாக லைட் வச்சுருக்க இடம் எனக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்குது ஏன்னா இந்த இடத்துல மாட்டிக்கிட்டு தான் நான் குள் நிறையா ஹெல்ப் கூப்பிட்டேன்
இந்த செஸ்ட கூட நான் தான் வச்சேன் இது கூட எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு இந்த மவுண்டன் மேல இருந்து தான் அஸ்வினும் சசியும் கீழே விழுந்து செத்தானுங்க உடனே ரிப்போர்ட் வச்ச பெரிய டவர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடுச்சு அந்த டவர் பக்கத்துல தான் எங்களோட என்ட்ரு போர்ட்டலும் இருந்தது போன வாட்டி எல்லார் கூடயும் வந்தப்போ எங்கே நான் ரீஸ்பான் பாயிண்ட் செட் பண்ணணும் அங்கே நான் இப்பயும் ரீஸ்பான் பாயிண்ட் செட் பண்ணிட்டேன் இது மட்டும் இல்லாமல் அஸ்வின் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போட் வச்சுருந்தான் அந்த போட் வச்சு தான் என்ட்ரு மண்ணெலாம் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அந்த போட்டையும் எடுத்துட்டு வந்தாச்சு இந்த ட்ராகனை தான் போன வாட்டி டிஃபீட் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நினச்சா இப்போ என்ட்ரு ட்ராகன் மறுபடியும் வந்து நிற்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல நாங்கள் பிரிட்ஜ் போட்டதெல்லாம் எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து என்ட்ரு ட்ராகனை பீட் பண்ணி ஆகணும் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் கரெக்டாக எந்த இடத்துல அதோட பிரெத்தை போட்டிருக்கு பாருங்கள் இருந்தாலும் எங்கிட்ட காலி பாட்டில்ஸ்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் வச்சு இது எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நடுவில் என்ட்ரமன் வேறு ட்ரிகர் பண்ணிட்டேன் என்ட்ரமன் அடித்தே கொண்டு இருக்கலாம் இருந்தாலும் சும்மா இந்த மாதிரி போட்டில் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா நாங்கள் போன வாட்டியும் இதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் போன வாட்டி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாயிண்ட்டை சச்சி எடுத்துக்கிட்டான் இந்த வாட்டி ஃபுல்லாகவே நான் தான் எடுத்துக்க போகிறேன் எல்லாம் ஈஸி தான் இனிமேல் தான் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய வேலை இருக்குது நல்லா ஸ்விஃப்ட்னஸ் போஷனை குடிச்சிட்டு செம்ம ஸ்பீடாக போயிட்டு இருந்தேன் ஆனால் என்னோட லக்கை பற்றி தான் தெரியுமே ஃபஸ்ட்டு என் கண்ணில் மாட்டினது எந்த ஷிப்புமே இல்லாத சிட்டி தான் இங்கே போயிட்டு இங்கேருந்து லூட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு கிளம்பியாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கடைசியாக என் கண்ணில் ஒரு ஷிப் இருக்கிற என் சிட்டியாக மாட்டிக்கிச்சு போன வாட்டி வேணா நல்ல ஆர்மர் இல்லாததுனால மிஸ் ஆயிருக்கலாம் இந்த வாட்டி மிஸ்ஸே பண்ணக்கூடாது இதுதான் எனக்கு இப்போதைக்கு தேவை இனிமே தான் நம்மளுக்கு எலக்ட்ராவ் பறக்க தெரியுமே அதனால நம்ம பறந்தே போகலாம் கடைசியா இப்போதான் கொஞ்சம் லக்கு வேலை செய்து போல இருக்கு இந்த என்சிட்டி பக்கத்திலே எனக்கு அந்த கேட்வே இருந்தது அதனால ஈஸியா நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம்
எலக்ட்ராவை எடுத்துகிட்டு இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பறக்கலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் போட்டு வச்சுருந்தோம் டேட்டு டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆகுது ஆனால் எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறது பீக்கனுக்கு எமரால்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம எடுத்துட்டோம் மீதி இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல்லாக டைமண்ட்ஸாக எடுக்க போகிறோம் ஃபுல்லாகவே இந்த ஸ்டேட் பார்த்து தான் டிக் பண்ணி நான் போயிட்டு இருந்தேன் எவ்வளோ டைமண்ட்ஸ் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் மைனிங்கே எவ்வளோ நேரம் பண்ணிகிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பிரேக் எடுக்கலான்னு வுட்லேண்ட் மேன்ஷன் போகலான்னு சொல்லிட்டு மேப்பையும் வாங்கியாச்சு ரெண்டு மேப்பையும் வாங்கியிருக்கேன் முடிஞ்சால் போயிட்டு வரலாம் நானும் நைட்டு ஃபுல்லாக அலைஞ்சு இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேப்பு கவர் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்போ இங்கே தான் ஒரு சின்ன பிரச்சனை அந்த இடத்துக்கும் வந்துட்டேன் ஆனால் அந்த இடம் தான் இல்லை ஒருவேளை கீழே எங்கேயாவது ஒழிச்சு வச்சுருப்பானுங்களான்னு பார்த்துட்டு கீழே கூட நான் தேடி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அங்கே கூட எனக்கு கிடைக்கல ஒருவேளை அப்டேட்டில் மாறிடுச்சு போல இருக்கு நானே உட்லேண்ட் மேன்ஷன் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு கடுப்பில் இருக்கேன் இந்த வில்லேஜில் வேறு எல்லா ஒன்றும் ஜாலியாக தூங்கிட்டு இருந்தானுங்க ரொம்ப நாளாக ஏதாவது வில்லேஜுக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த வேர்ல்டு தான் இனிமேல் ஆட போகிறது இல்லையே இங்கே உட்காந்து பண்ணிட வேண்டியது தான் இன்னும் ஒருத்த மட்டும் எங்கேயும் மிஸ் ஆகுறானே டெஸ்க்கு கீழே ஒழிஞ்சா கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டான் போல இருக்கு இப்பதான் என் மனசுல இருக்க பாரமே தீந்துச்சு மீதி கொஞ்ச நாள் தான் இருந்தது இந்த கொஞ்ச நாளையும் எப்படியாவது டைமண்டை மட்டும் எடுத்துட்டு முடிச்சிடலாம் சைட்ல சைட்ல டிக் பண்ணியும் போக எனக்கு சோம்பேறித்தனமா இருந்தது அதனால ஃபுல்லாவே இந்த ஸ்டேட் பார்த்து தான் டிக் பண்ணி போயிட்டு இருந்தேன் பண்ணும்போது நிறைய அயன் கொட்டி கிடந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு பிளாக் ஆஃப் ரா அயனும் கிடைச்சிது நிறைய அயன் இருக்க இடத்துல இந்த பிளாக் ஆஃப் ரா அயன் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எப்படி இது வந்ததுன்னே தெரில உங்கள் யாருக்காவது பிளாக் ஆஃப் அயன் கிடைச்சதுன்னா அதை கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நானும் அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் இங்கே நிறைய அயன் கொட்டி கிடந்தது எடுக்கலான்னு பார்த்தப்போ தான் டைமண்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நிகமாக எனக்கு தேவையான டைமண்ட்லாம் கிடச்சிருச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன் இந்த பிளாக்கையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இந்த பிளாக்கு டெக்கரேஷனுக்கு சூப்பராக யூஸாக இருக்கும் நினைச்சத விட ரொம்ப அதிகமாவே எனக்கு ரிசோர்சஸ் கிடைச்சிருச்சு இது இன்னைக்குள்ள ஸ்மெல்ட் ஆகி முடியாது போல இருக்கே இது சைட்ல ஆயிட்டு இருக்கட்டும் கடைசியா ஒண்ணு செய்யணும்னு நினைச்சேன் அதை மட்டும் இப்போதைக்கு செஞ்சிடலாம் இனிமே எவனும் இந்த வேர்ல்டுக்கு வரமாட்டானுங்க அதனால இந்த இடத்த வேற மாதிரி மாத்த போறோம்
கடைசி ஒரு வாட்டி வெதிர சண்டை போட்ட இடத்த மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு உள்ள போனேன் எப்படி எனக்கு மைண்ட் கிராஃப்ட்ல ஒரு ஒரு பெட் பிளேஸ் பண்ணது ஒரு ஒரு செஸ்ட் பிளேஸ் பண்ணது இதெல்லாம் கூட ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல இந்த பெட்டையும் செஸ்டையும் பார்த்தோன்னே தான் இங்க இதை சுத்தி என்னென்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒன்னொன்னா ஞாபகம் வர ஆரம்பிக்குது அடா பாவீங்களா இந்த இடத்துலயே வெதிர சண்டை போட்டிருக்கோம் அப்ப எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரிதான் இப்பயும் இந்த இடம் டேஞ்சரஸா இருக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த இடம் முடிஞ்சிச்சு இன்னும் ஒரு விஷயம் மட்டும் பாக்கி இனிமே இது உங்க இடம் தான் நீங்க சந்தோஷமா இருங்க இதுதான் சசியோட போனு நினைக்கிறேன் ஒரு வாட்டி கூட எங்களை கிரீப்பர் கிட்ட இருந்து காப்பாத்தவே இல்ல நீ மட்டும் உள்ளே இரு கடைசியாக நான் ஒன்று மட்டும் செக் பண்ணணும் அதை மட்டும் செக் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோவும் முடிச்சிடலாம் ஆவா ஃப்ளோவே ஆகலை ஒரு வேலை இது ஃபுல்லாக சேஃப் தான் போல இருக்குது 